Welcome to Hello Doctor. Star Homeopathy, Dr. Krishna Venigarthati. Discuss some cellu, rakalu, vice to part talete, some cellula unte, Rutiparmena carnalu, once a parampare, lachnalga coda, discuss some cell taletuntaia. Disc problems ne neglect chase could the elantic complications of taletuntai, sciatica a lachnal inti, neglect chase, than well loch complications inti. Ivi Ralan Adikilskum, hello and welcome to the show. Hello. Sciatica ne the disc problem ki oka complication and Turkadandi. Okay. 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 The main guy intended Manaki Pine and Chikindi Varakante, Medadeganunchi, Nadum Kindi Varaka, Muppe Mud, Venupusal, the Kalina Venumaka form a entity, Dine Vetibral Kalamantantum. Manaki Pine and Medadegarunda Venupusalne, Manam Vetibre, Cervical Vatibre Santuntum. Tarvata than Kinda on a thoracic and a chest to backside loaned, thoracic than a dorsal vertebra santuntum. Tarvata lumbar region, Nadum Kindi Bagam look a five lumbar vertebra sante, L1, L2, L3, L4, L5. Dani Kindi Bagam loan day to Sacrum Cockix, Sidoka Palaka Madre Gauntry. Even the Kalsimanak Venumuka form, Manaki, movements and the chase Kuranka to Mundukongina, Vena Kongina, Manabaru Lid Jesna, Lente, Manam Padukuna, Nilchuna, A positions chase Nagoda Manaketu and the problem Kakunda, Naru completion Kakunda, the control chase to turn matam. Prati Venupusak Madibagam loan day, the disc and mata. It ain't and take a nucleus pulpose and a shock absorbing material like a work chase to turn. Dan should took a fire. Fiber ring on tenter. Id eightla ante manaki ok cushion laga work jaise onta. Ante mana mundu kongi na vena kongi na mana forward e eight one te moment jaise na saagu tonto degari karamadam valla mana eight one te problematic scavar mata. Din vena kala baagam nunchi naral supply hoto ante. Main ka meda degar naral ante ante chetlak supply hotei. Nadum degar nunchi ba nadum nadum degar nunchi discul vena kala nunchi supply naral ante ante kala supply hotei an mata. Manaki meda de garunde, a disculo manaket one de problem saina guda, and a continuous forward bending saina, continuous journey chest naru, driving land occupations peripodum, continuous sitting jobs, lent a baru leco lit shedum, lent a manabaru eco on redamo, e edoka problem valla, madelon a disc me rinka eco pressure paddy, conicondi salad, paka jarutan, madani disc bulge and tuntum. Epidate disc bulge severe itunda, dani venicalun and arame the pressure paddam valla, manaki pains and the increase outunte. And a first step. Starting stage lo only medical degrees, medical degrees, nadum degrees, nadum degrees. Matam pain unta di. Once a discobal the severe eye compression start hai, then the narrow compression. Ad narrow ekka ekka the pass hoto da kavar complaints ani the severe eye unta di. Main gum me radige na to sciatica complaint. Sciatica ani the na to body lo pravein chati pitta naral lo kati. Adi nadum kindi bagam nunchi, thodal bagam nunchi, pickara bagam nunchi, arika lavark supply hoto. Eppadai the sciatica me the compression start hai do. Nadum no pitho part meli meli kalan no pick extend out unta di. Danta part timbulu mustunta, timbula to part mantel lagudo increase a chances on time. Disc problems key once a parampara lachnala, rutiparmena carnala, yeja, let the wall maintain just a posture circle lake, podoma yevi main reasons under. Okay, main ga intente vamsha parapan and kakunda, main ga mana chase a work pressure, sun kundi, then a continuous sitting positions, age rate third good a choose kojum, purva kalam lay intent of ten twenty years back, only forty five fifty years walak matamus to Atlanta summer cello, Kani Iro Jepolo about twenty years every kaina good out a chance under. Main guy in the driving land occupations very important. Then driving land uh, continuous sitting positions. Yante desk jobs prefer chess, software engineers can even day. Dean will in the complete system work prefer chess to them. Lent a baru leco lepadam, le incote in the conirakala vitamin deficiency sina, lent a calcium deficiency valago conirakala discussum saluches answered. Incote in the day, then a stress tension severe around them. The hormonal changes to part of stress tension severe gown of Pruguda, disc pressure start type, manak naru compression were good or oche chance on turn matter. And the main guy very kind of okote chepedi. Problems are not aggravated in the acute stage. You can avoid the food vision, 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 if you have a pressure, you can avoid the severe problem, you can avoid the severe problem. Why is the part of Kuntavarku discard with the Laka Gurodam, Samasal Talatadam Sahajangada, and Kuntavarka, Samasal and postpone Chayalante, Elanti Pratna Jayalant? 
ఓకే మెయిన్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ డ్రైవర్సే ఉన్నారు అంటే కంటిన్యూస్ అంటే ఎప్పుడైతే మన ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయిందో డ్రైవింగ్ మానుకోలేని పరిస్థితి అంటే ప్రాబ్లం ఉందని ఇంట్లో అయితే కూర్చోలేం డ్రైవింగ్ మాని ఇంకో జాబ్ కూడా చూసుకోలేని పరిస్థితి కాకపోతే అందులో కొన్ని రకాల చేంజెస్ చేసుకోవడం అంటే కంటిన్యూ జర్నీ చేసేటప్పుడు అట్లీస్ట్ ఎట్లీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్కి ఒకసారి ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ అటు ఇటు నడవడం కంటిన్యూస్ కూర్చునే వాళ్ళు కూడా డెస్క్ జాబ్స్ ప్రిఫర్ చేసే వాళ్ళు కూడా అట్లీస్ట్ వాష్రూమ్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ అటు ఇటు నడుస్తూ ఉండడము బరువులు ఎక్కకపో బరువులు ఎక్కువగా లేపకపోవడం లేదంటే స్టెప్స్ బరువులు ఎత్తుకొని స్టెప్స్ ఎత్తకపోవడం అట్లాంటివి చేసుకుంటూ కొంచెం వాకింగ్ కంటిన్యూగా చేసుకుంటే ఎటువంటి ఏజ్ వాళ్ళకైనా డిస్క్ జాబ్ స్టార్ట్ అయినా కూడా సివియర్ కాకుండా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఏంటి ఏది ఓవర్ డూ చేయడం వల్ల ఈ సమస్యల తీవ్రత పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటారు ఓకే మెయిన్ గా ఇప్పుడు మనకు లంబా స్పాన్ లోస్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో నడుము నొప్పి ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో వాళ్ళు కూర్చునే పొజిషన్స్ కూడా కొన్ని చేసుకోవాలన్నమాట అంటే ఎర్గానిక్ స్టడీస్ ప్రకారం ఏంటంటే ఎవరు ఏ పొజిషన్ లో కూర్చోవాలో కూడా మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఏ పొజిషన్ లో కూర్చోవాలి డ్రైవర్స్ ఏ పొజిషన్ లో కూర్చోవాలి లేదంటే మిగతా ఆక్యుపేషనల్ ఎవరు ఏ పొజిషన్ లో కూర్చోవాలి వాళ్ళ ముందున్న చైర్స్ ఏ పొజిషన్ లో పెట్టుకోవాలి దాని ప్రకారంగా కొన్ని రకాల చేంజెస్ చేసుకోవాలి అంటే మనం కొంతమంది కూర్చున్నా కూడా పడుకొని టీవీ చూస్తుండడము లేదంటే చాలా పెద్ద పెద్ద మెత్తలు దిండ్లు పెట్టుకొని టీవీ చూస్తుండడము లేదంటే దాంట్లో రాస్తున్నా కూడా ముందు కొంగి రాస్తూ ఉండడం ఇట్లాంటివి చేయడం వల్ల ఏంటంటే చిన్న చిన్న ఏజ్లోనే ప్రాబ్లమ్ సివియర్ అయిపోతుంటాయి లేదంటే తెలియకుండానే సడన్ హెవీ వెయిట్ లిఫ్ట్ చేస్తుంటారు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ బ్యాగ్ అయినా కూడా కొంచెం ఏదన్నా మనం రెండు చేతులతో కలిపి లేదంటే ఎవరైనా హెల్ప్ తీసుకొని లేపడితే ప్రాబ్లం లేదు కానీ కొంతమంది ఏంటంటే డైరెక్ట్ హెవీ వెయిట్ లిఫ్ట్ చేయడం వల్ల కూడా లంబార్స్ ఫోన్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇట్లాంటివి చూసుకొని కొంచెం కేర్ తీసుకుంటే ఇంకోటి ఏంటంటే ఫుడ్ విషయంలో కూడా మనకంటే ఒబేసిటీ కూడా వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ లంబర్ స్పాండ్లోసిస్కి ఆ ఒబేసిటీ రాకుండా థైరాయిడ్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే కాలుష్యం ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా రాకుండా ఇవన్నీ కనుక చూసుకొని కంట్రోల్ చేసుకుంటే మనకి లంబర్ స్పాండ్లోస్ అయినా సర్వైకల్ స్పాండ్లోస్ అయినా దాని సివియారిటీ వరకు వెళ్లకుండా చూసుకోవచ్చు శ్రీకాకుళం నుంచి సురేష్ గారు సురేష్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి మీ డాక్టర్ గారు వింటున్నారు మీ క్వశ్చన్ అడగండి మేడం ఏజ్ ట్వంటీ ఫోర్ మ్యామ్ ఓకే చెప్పండి మ్యామ్ యాంకిలోజింగ్ స్పాండిలిటీస్ తో బాధపడుతున్నాను మ్యామ్ ఓకే ఎప్పుడు ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి ప్రాబ్లం ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి మ్యామ్ ఓకే ఓకే మెడిసిన్ ఏమైనా వాడుతున్నారా అదే మ్యామ్ వేరే హోమియోపతిలో వాడుతున్నాను మ్యామ్ ఈ కొద్దిగా తగ్గలేదు మ్యామ్ జాన్ పెయిన్స్ ఏం తగ్గే గాని బ్యాక్ ఎయిట్ మొత్తం తగ్గలేదు మ్యామ్ ఓకే వైరస్ <laughs> ప్రతి దాని నుంచి మనల్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట మనల్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది కాకపోతే కొన్ని రకాల టెన్షన్స్ కానీ ప్రెషర్స్ కానీ ఏదన్నా ఆలోచన ఆలోచన ఎక్కువైనప్పుడు ఏదన్నా లాస్ అయి వచ్చినప్పుడు గ్రీఫ్ వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వల్ల మనకి హెల్ప్ చేయాల్సిన రక్షణ వ్యవస్థనే మనకే అపోజిట్గా వర్క్ చేస్తుంటుంది ఆ టైంలో కనుక మీకు బ్యాక్ లేదంటే జాయింట్స్ వీక్ ఉంటే ఎఫెక్ట్ అయ్యేదే యాంక్లోజింగ్ స్పాండ్లోస్ అనమాట దీనికి ఒకటే తెలుసుకోవడానికి మెయిన్ టెస్ట్ ఏంటంటే హెచ్ఎల్ఈ బీ ట్వంటీ సెవెన్ బ్లడ్ టెస్ట్ కనుక మనం చేయించుకుంటే అది ఒకవేళ పాజిటివ్ వచ్చిందంటే మనకి ఖచ్చితంగా యాంక్లోజింగ్ స్పాండ్లోసిస్ పాజిటివ్ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది అనమాట కాకపోతే వన్స్ ఇది అటాక్ అయిందంటే తగ్గడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఇది ఆటోమిన్ డిజార్డర్ మీరు ఇంకా నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఆల్రెడీ హోమియో వాడుతున్నారు కాబట్టి కొంచెం కంటిన్యూ చేసుకోండి ఇంకా తగ్గకపోతే కనుక ఒకసారి స్టారంపతి సంప్రదించండి మన దగ్గర ఏంటంటే కాన్స్టనల్ సిమ్లం ఇస్తుంటాం కాబట్టి మనకి ఎటువంటి ఆటోమిన్ డిజార్డర్ కైనా లేదంటే నార్మల్ గా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా దాని వల్ల కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా కూడా కంట్రోల్ చేయవచ్చు షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందామండి బ్రేక్ తర్వాత మరిన్ని డీటెయిల్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు హలో డాక్టర్ లో షార్ట్ బ్రేక్ అసలు డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ని నెగ్లెక్ట్ చేసే కొద్ది తర్వాత కాంప్లికేషన్స్ హోమియో ట్రీట్మెంట్స్ వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం గాజబాక నుంచి వరలక్ష్మి గారు వరలక్ష్మి గారు ఆ నమస్తే మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి ఆ అండి అదే నాకు సైయాటిక్ అని ఇప్పందండి ఓకే ఇప్పటి నుంచి ఉంది మా ప్రాబ్లం ఒక 7 సంవత్సరాల నుంచ
అసలు దీనికి ఏటి వాడాలో ఏటి అసలు అర్థం కావట్లేదు చాలా మార్చంగా నాకు ఇబ్బంది అయిపోతుంది అండి అమ్మ వరలక్ష్మి గారు మీకు స్టార్ట్ అయింది సిఆర్టీగా చెప్తున్నారు వెరికోస్ వేయి చెప్తున్నారు లంబార్ పెయిన్ చెప్తున్నారు కొంచెం ఇంకా క్రానిక్ చేసుకోకండి ప్రాబ్లం అంటే సిఆర్టీ అనేది ఏంటంటే నరుకు సంబంధించిన సమస్య అంటే ఎప్పుడైతే నడుం కింద భాగం నుంచి సప్లై నరం మీద ప్రెషర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు తలెత్తే ప్రాబ్లమ్ ని సిఆర్టీ కాగా పరిగణించుకోవచ్చు దీనివల్ల ఏంటంటే ఫస్ట్ సిమ్టమ్స్ నొప్పి ఉంటది దాంతో పాటు తిమ్మూర్లు ఉంటది దాంతో పాటు మంటల్ లాగా కూడా ఉంటది కొంతమందికి సెన్సేషన్ కూడా లాస్ అయిపోతుంటది ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు వెరికోస్ వేయించి అని కూడా చెప్తున్నారు అంటే సిరల్ అనేది ఉబ్బడం వల్ల మన కాళ్ళ కింద ఉన్న సిరల కాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సిరల్ అనేది ఉబ్బడం వల్ల మనకి కొంచెం లావేకి ఉబ్బుతాయి అనమాట దాన్ని వెరికోస్ వేయించి అంటారు వెరికోసిటీ అంటే ఎన్లార్జ్మెంట్ ఉబ్బడం వేయిన్స్ అంటే సిరల్ అనమాట అంటే చెట్ రక్త కణాలు ఈ చెట్ రక్త కణాలు అనేది స్కిన్ కింద లేయర్లే ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం ఉబ్బిన మనకు బయటకు తెలుస్తుంటది స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో మనకు ఓన్లీ దురద లేదంటే నొప్పి ఉండదు మెల్లమెల్లగా అది పెరిగే కొద్దీ నొప్పి సివియర్ అయిపోతుండడం కొన్ని కొన్ని సార్లు అల్సర్ కూడా టర్న్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటది ఇంకా నెగ్లెక్ట్ చేయకండి హోమియో ట్రై చేయండి హోమియో లో ఏంటంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఉంటది మనకి మీకున్న ప్రాబ్లం అనేది ఇంకా సివియర్ కాకుండా దాని వల్ల వచ్చే కాంప్లికేన్స్ కూడా రాకుండా ఉన్న ప్రాబ్లం కూడా కంట్రోల్ చేసి మళ్ళీ మళ్ళీ రియాకర్ కాకుండా కూడా చేయొచ్చు దగ్గర ఏమైనా రిపోర్ట్స్ ఉంటే తీసుకొని దగ్గరలో ఉన్న స్టారంపతికి సంప్రదించండి కొంతమంది నెక్ పట్టేసింది నడుం పట్టేసింది అని అట్లా అనుకుంటూ ఉంటారండి అవి డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటారా ఓకే మెయిన్ గా ఏంటంటే నెక్ పెయిన్ అయినా బ్యాక్ పెయిన్ అయినా కూడా మనం అక్యూట్ క్రానిక్ గా ఫస్ట్ డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అక్యూట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి అంటే నార్మల్ గా మనకు నెక్ పట్టేసింది లేదంటే ఏదైనా జర్నీ చేసినాం లేదంటే బరువు లేపినాం లేదంటే ఎక్కువ టీవీ చూస్తున్నాం లేదంటే ఎక్కువ ఏదైనా బయటికి వెళ్తున్నాం దీనివల్ల ఏంటంటే అప్పుడు నొప్పి స్టార్ట్ అయింది కొంచెం రెస్ట్ తీసుకున్నాం లేదంటే ఏదైనా పెయిన్ కిల్లర్ లేదంటే ఏదైనా అప్లికేషన్స్ ఏమైనా పెట్టుకుంటే తగ్గింది అంటే దాని నార్మల్ నెక్ పెయిన్ చూసుకోవాలి లేదు అది తగ్గట్లేదు మెల్లిమెల్లిగా నొప్పి డే బై డే డే బై డే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దాని సివియాటి దాంతో పాటు ఏంటంటే త్రీ వీక్స్ దాటినా కూడా పెయిన్స్ తగ్గట్లేదు ఇంకోటి పెయిన్ అనేది మెడ దగ్గర నుంచి మెల్లిగా చేతులకు కానీ లేదా తల నొప్పిగా టర్న్ అవ్వడం నడుం దగ్గర నుంచి నొప్పి కాస్త కాళ్ళకు కూడా టర్న్ అయ్యేదాన్ని మనం క్రానిక్ గా డిఫరెన్ చేసుకోవాలి వన్స్ అక్యూట్ స్టేజ్ నుంచి క్రానిక్ టర్న్ అయింది అంటే దాని వెంటనే జాగ్రత్తలు తీసుకుని మనం మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే ఇంకా కాంప్లికేన్స్ రాకుండా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు తల తిప్పడం కానీ కాళ్ళల్లో చేతుల్లో తిమ్మిర్లు లాంటివి డిస్క్ ప్రాబ్లం రిలేటెడ్ అయితే ఎలా ఉంటాయి అంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మెయిన్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు తల తిప్పడం అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సర్వైకల్ స్పాన్లోస్ మెయిన్ సిమ్టమ్ మెయిన్ సిమ్టమ్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ మెడ నొప్పితో పాటు చేతులు తిమ్మూర్లు చేతుల మంటలు దాన్ని రాడిక్యులర్ పెయిన్ అంటుంటాం అంటే మెడ నుంచి చేతులకి ఎక్స్టెండ్ అయ్యే నరం కంప్రెషన్ వల్ల వచ్చేది రాడిక్యులర్ పెయిన్ లేదంటే రేడియేటింగ్ పెయిన్ అనమాట ఫస్ట్ సిమ్టమ్ పెయిన్ ఉంటది తర్వాత నమ్నెస్ ఉంటది తిమ్మూర్లు ఉంటది తర్వాత సిమ్టమ్ మంటలు ఉంటది తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా హెడ్ ఎక్కువ ఉంటది తల తిరగడం వామిటింగ్ సెన్సేషన్ కొన్నిసార్లు వామిటింగ్ అయిపోవడము దీంతో పాటు ఏంటంటే కొన్నిసార్లు బీపీ కూడా ఫ్లక్చువేట్స్ అవుతుంటాయి అంటే హెచ్చు తెగ్గులు అవుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ సర్వైకల్ స్పాండ్రోస్ సిమ్టమ్స్ అనమాట వన్స్ మనం ఎక్స్రే చే ఎక్స్రే కనుక సర్వైకల్ స్పైన్ తీయించుకుంటే ఏ రీజియన్ లో సర్వైకల్ రీజియన్ లో మనకి డిస్క్ బల్జ్ అయిందా లేదంటే న్యూరల్ ఫొరామినా కంప్రెషన్స్ అవుతుందా ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం ఉందా క్లియర్ గా తెలుసుకోవచ్చు రవి గారు కాల్ రవి గారు నమస్తే అండి చెప్పండి నాకు నెక్ పెయిన్ వస్తుంది మేడం బాగా ఎప్పటి నుంచి ఉందండి ప్రాబ్లం వన్ వీక్ నుంచి ఉంది మేడం వన్ వీక్ నుంచి ఓకే దాంతో తలనొప్పి కూడా వస్తుంది మేడం కొద్దిగా ఓకే మెడిసిన్స్ ఏమైనా వాడారా మరి మెడిసిన్స్ ఏం వాడలేదు మేడం ఇంకా తెల్ల వాళ్ళు రీసెంట్ గానే కాబట్టి ఏం వాడలేదు ఇంకా ఓకే ఆ ఓకే ఓకే రవి గారు ఒకవేళ వన్ వీక్ అయింది కాబట్టి ఫస్ట్ దానికి తగిన రెస్ట్ తీసుకోండి లేదంటే ఏదైనా అప్లికేషన్స్ కానీ ఇంకేమైనా ట్రై చేస్తూ ఉండండి అయినా కూడా తగ్గకపోతే ఇంకో టూ త్రీ డేస్ చూసి కనుక మెడిసిన్స్ అయితే స్టార్ట్ చేయండి ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు సివియర్ కాంప్లికేషన్స్ కూడా అక్యూట్ గా స్టార్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే నొప్పి ఇంకా పెరిగిపోతుండడం దాంతో పాటు హెడ్ ఎక్ తిమ్మూర్లు లేదంటే వామిటింగ్ అవన్నీ చాలా మందికి ఏంటంటే విత్ వన్ ఇయర్ లోపల ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతుండే కానీ కొంతమందికి విత్ ఇన్ వీక్స్ టూ మంత్స్ లోపలే అగ్రవేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే ఇంకా నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఒకవేళ ప్రాబ్లమ్ సివియర్ గా ఉంటే కనుక ట్
కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇలా చేయడం వల్ల ప్రాబ్లం అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది మనం ఇంటర్నల్ మెడికేషన్స్ కనుక విచ్చుకుంటూ కంట్రోల్ కాకపోతే సడన్ అంటే అప్పటి వరకు రిలీఫ్ రావడానికి మాత్రం ఆయిల్స్ యూజ్ అవుతాయి కానీ ఓన్లీ ఆయిల్ తో కాకుండా మెడిసిన్స్ తో పాటు ఆయిల్స్ పెట్టుకుంటే మనకు ఖచ్చితంగా రిలీఫ్ ఉంటది మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ స్టార్ హోమియోపతి డాక్టర్ కృష్ణవేణి గారి తోటి డిస్కస్ సమస్యలకు హోమియో వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఒక కాల్ చేద్దామండి మహేష్ గారి మహేష్ గారు నమస్కారం మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారండి చెప్పండి మహేష్ గారు నమస్కారం మేడం నమస్తే అండి నేను మన మ్యారేజ్ 3 మంత్స్ అవుతుంది ఓకే అదే మా మెసేజ్ కు ఇట్లా సెక్స్ లో పాల్గొన్నప్పుడు డిస్క్ పట్టేసుకున్నాండి ఓకే ఎన్ని మందులు వాడినా కూడా తగ్గట్లేదు ఓకే 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 మహేష్ గారు అంటే కొంతమందికి ఏంటంటే పార్టిసిపేషన్ టైమ్ లో కూడా పెయిన్ సివియర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తనకి డిస్క్ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా లేదంటే పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేట్ డిసీజ్ కూడా ప్రాబ్లం అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే మనకి గర్భాశయం దగ్గర ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కూడా మనకి సివియర్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటుంది దాంతోపాటు మజిల్ పెయిన్ పట్టేసినట్టుగా ఇట్లాంటి కాంప్లికేన్స్ అన్ని వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తనకి డయాగ్నోస్టిక్ ఇంపార్టెంట్ అంటే అది డిస్క్ ప్రాబ్లం అయినా లేదంటే పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేట్ డిసీజ్ అయినా లేదంటే వైట్ డిశ్చార్జ్ ఎక్కువ అవడం వల్ల ప్రాబ్లమా లేదంటే ఇంకేమన్నా ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో దాన్ని క్లియర్ కట్ గా చూసుకుని దానికి మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాబ్లమ్ తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఏజ్ తోటి సమస్య తీవ్రత పెరుగుతూ ఉంటుంది ఒకసారి సర్జరీ కూడా అవసరం అవుతూ ఉంటుంది కదండి మరి హోమియో లిమిటేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఓకే మెయిన్ గా ఏంటంటే ఏ సిస్టమ్ కైనా స్కోప్ ఉంటుంది లిమిటేషన్స్ ఉంటుంది కొన్ని రకాల సివియర్ కాంప్లికేషన్స్ రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ లేదంటే ఏమైనా ఇంజురీస్ పై నుంచి కింద పడ్డం లేదంటే ఏమైనా బ్లౌస్ ఏదో ఒకటి అన్నప్పుడు అంటే సివియర్ కాంప్లికేట్ అవుతున్నాం మేము కూడా సర్జరీకి అడ్వైజ్ చేస్తాం కాకపోతే ఆ ప్రాబ్లం అనేది ఓన్లీ నరు కంప్రెషన్స్ ఉన్నాయి లేదంటే సియాటికా ఉంది లేదంటే డిస్క్ బల్జ్ ఉంది న్యూరల్ ఫోరమ్ అయిన కంప్రెషన్స్ ఉన్నాయి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయినా హోమియోపతిలో ఖచ్చితంగా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది మరీ కంప్రెషన్ సివియర్ అయిపోయి కొన్ని కొన్ని కాలం డిస్క్ డెసికేషన్ డిస్క్ హెర్నియేషన్ ఉన్నప్పుడు మేము కూడా సర్జరీకి అడ్వైజ్ చేస్తుంటాం కాకపోతే ఎవరికైనా చెప్పేది ఒకటే ఒకటి అక్యూట్ స్టేజ్ లో కనుక మనం మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసుకుంటుంది మనకు కాంప్లికేన్స్ కూడా రావు దానివల్ల మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా రాదు సఫరింగ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఓన్లీ సింపుల్ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ తో మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సర్జరీని కూడా అడ్వైజ్ చేయొచ్చు వేణుగారు కాల్ వేణుగారు నమస్తే చెప్పండి వేణుగారు డాక్టర్ గారు వింటున్నారు మీకు వచ్చిన అడగండి మాది ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ డిస్క్ బల్జ్ ఉంది మేడం ఓకే ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం దగ్గర దగ్గర ఎయిట్ మంత్స్ ఉంది టెస్ట్ చేయించారా డాక్టర్ గారికి వెళ్ళాం మేడం అయితే వాస్తవంగా అది మరి గ్రౌండ్ కి ఈవెంట్ కి వెళ్ళినప్పుడు అట్లా వచ్చింది మేడం ఓకే అది డాక్టర్ గారి దగ్గర పోతే ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్ ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ చేశారు మేడం ఓకే నడుము దగ్గర ఈ కాలు అనేది కొంచెం లైట్ గా నొత్తం ఉంది లైట్ గా తిమ్మిరం ఉంది మేడం వంగినప్పుడు కొద్దిగా పెయిన్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది మేడం ఓకే ఓకే వేణు గారు మీరు చెప్పే సిమ్టమ్స్ అన్ని ఏంటంటే లంబార్ స్పాన్ లోసిస్ ఎప్పుడైతే ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ అనేది వెనుక అదే బట్టి బ్రేస్ మధ్యలో ఉన్న డిస్క్ అనేది కంప్రెషన్ స్టార్ట్ అవుతుంటుందో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఓన్లీ నడుం దగ్గర నొప్పి ఉండడం మెల్లిమెల్లిగా సియాటిక నరం కంప్రెషన్స్ అయినప్పుడు ఏ సైడ్ అయితే సియాటిక కంప్రెషన్ ఉంటుందో ఆ సైడ్ పెయిన్ సివియర్ ఉంటుంది కొంతమందికి రైట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటే కొంతమంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓన్లీ పెయిన్ తో పాటు కొంతమందికి తిమ్మూర్లు మంటలు కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే ఆల్రెడీ డాక్టర్ గారు అడ్వైజ్ చేశారు అంటే సర్జరీ అయితే అవసరం లేదు మెడిసిన్స్ తో కంట్రోల్ అయితే దట్టు హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే ఏంటంటే మీకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండదు మీకు ఉన్న ప్రాబ్లం కూడా ఖచ్చితంగా తగ్గి మళ్ళీ మళ్ళీ రియాక్టర్ కాకుండా ఈ సియాటిక్ అనేది కంప్లీట్ గా వన్ సైడ్ తగ్గిపోయి లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా రాకుండా కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఎంఆర్ఎస్ కానీ ఉంది కాబట్టి ఒక్కసారి తీసుకుని దగ్గర ఉన్న స్టాడంపతికి సంప్రదించండి హోమియో ట్రీట్మెంట్ కి అప్రోచ్ చేయటప్పుడు ఏ రిపోర్ట్స్ తీసుకుని వస్తే మంచిది మీ యాంగిల్ లో మళ్ళీ ఇంకా ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఏమైనా ఉంటూ ఉంటాయా ఓకే మెయిన్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా రోగిని మనం టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడే అం
అనమాట అంటే స్ట్రైట్ లెగ్ గ్రేజింగ్ టెస్ట్ దాన్ని కనుక మనం పాజిటివ్ వచ్చితే ఖచ్చితంగా సియాటిక్ గా కన్ఫర్మ్ చేస్తుంటాం ఇవన్నీ చేసినా కూడా మనకు ఎక్కడో ఇంకా ప్రాబ్లం ఏదో సివియర్ గా ఉంది అని లేదంటే మెడిసిన్స్ తో కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు అని ఒకవేళ మనకు అనిపిస్తే కనుక ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఎక్స్రే తో మనం తీసుకోవచ్చు ఎక్స్రే కనుక సర్వైకల్ స్పైన్ గానీ లేదంటే ఎల్ స్పైన్ లంబార్ స్పైన్ గానీ చేయిస్తే మనకి నార్మల్ గా ఏ రీజన్ లో డిస్క్ బల్జ్ ఉందో తెలుస్తుంది తర్వాత కూడా ఇంకా మనకు క్లియర్ అవ్వట్లేదు అంటే ఎంఆర్ఐ స్కాన్ అనమాట ఎంఆర్ఐ లో కరెక్ట్ రెసిడెన్స్ వల్ల మనకి ఏ రీజియన్ లో కరెక్ట్ సివియారిటీ ఉంది లేదంటే నరు కంప్రెషన్స్ ఉన్నాయి లేదంటే నరు కంప్రెషన్ కూడా ఏమైనా సివియర్ తో పాటు హెర్నియేషన్ వరకు ఏమైనా టర్న్ అయిందా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఇంకొంతమందికి ఏంటంటే మేము హెచ్ఎల్ ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ క్లాస్ కాలర్ చెప్పినట్టు హెచ్ఎల్ బి ట్వంటీ సెవెన్ పాజిటివ్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఆ టెస్ట్ రిపోర్ట్ కూడా అడ్వైజ్ చేస్తుంటాం లేదు అంటే కొన్ని రకాల క్యాల్షియం లెవెల్స్ కానీ విటమిన్ డి లెవెల్స్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్ లెవెల్స్ దాంతో పాటు సిబిపిఎస్ఆర్ కూడా కొంతమందికి అడ్వైజ్ చేస్తుంటాం ఈ రిపోర్ట్స్ లో చేంజెస్ అనేవి అంటే వాళ్ళలో ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది హోమియో ట్రీట్మెంట్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ చేంజెస్ కనిపిస్తాయి అంటారు ఖచ్చితంగా కనిపిస్తాయి అండి ఒకవేళ అక్యూట్ స్టేజ్ లో ఉంది ప్రాబ్లం అనేది అప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పే అంటే రిపోర్ట్స్ అనే కాకుండా వాళ్ళు చెప్పే సిమ్టమ్స్ పెయిన్ ఫస్ట్ తగ్గడం తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా తిమ్మూర్లు మంటలు వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ తర్వాత క్రానిసిటీ అంటే ముందు ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ నిల్చు నిల్చోలేని వాళ్ళు కూడా తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు నిల్చున్న ప్రాబ్లం అనేది తగ్గడం అంటే పెరగకపోవడం లేదంటే స్టెప్స్ ఎక్కలేని వాళ్ళు కూడా స్టెప్స్ ఎక్కడం దిగడము దాని సివియా టెన్ తెలియ తెలియదు అనమాట తర్వాత ఇప్పుడు ఏదైతే ఆర్య టెస్ట్ ఉంది ఏఎన్ఏ టెస్ట్ ఉంది సిఆర్పి టెస్ట్ ఉంది హెచ్ఎల్ బి ట్వంటీ సెవెన్ టెస్ట్ ఉంది లేదంటే ఎక్స్ట్రా ఎక్స్రే లో సివియారిటీ ఉన్నాయి కూడా మనకి బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ట్రీట్మెంట్ లో ఖచ్చితంగా చేంజ్ వస్తాయి విత్ ఇన్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ లోపలే హోమియో మెడిసిన్స్ వాడి ఒకళ్ళు డాక్టర్ పర్యవేక్షణ లో వాళ్ళు చెప్పిన రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ ఫుడ్ మెయింటెనెన్స్ కొంచెం స్ట్రెస్ టెన్షన్ తగ్గించుకోవడం ఇవన్నీ చేసుకోవడానికి ఖచ్చితంగా చేంజెస్ కనిపిస్తుంటాయి కొంతమందికి ఎప్పుడో సర్జరీ చేయించుకున్నా కానీ మళ్ళీ స్టిల్ తిరగబెడుతూ ఉంటాయి అప్పుడు హోమియో వాడడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఓకే మెయిన్ గా ఏంటంటే మేము యాక్చువల్ గా ఎటువంటి ప్రాబ్లం కైనా సర్జరీ వద్దనే చెప్తుంటాం కానీ కొంతమంది ఏంటంటే సర్జరీ చేయించుకున్న తర్వాత కూడా అగైన్ ప్రాబ్లం అంటే ఆ టైంలో కనుక కరెక్ట్ రెస్ట్ తీసుకోకపోవడం లేదంటే కొన్ని కొన్ని సార్లు సర్జరీ తర్వాత వచ్చే కాంప్లికేన్స్ కానివ్వండి లేదంటే ఇంకా ఇంకో సైడ్ లో డిస్క్ బల్జ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కూడా మనం మళ్ళీ అగైన్ సర్జరీకి వెళ్లకుండా హోమియో వాడుకోవడం వల్ల ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు దాంతో పాటు ఏంటంటే సర్జరీ వరకు ఇంకా సివియర్ కాకుండా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఉన్న పెయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే లంబర్ స్పాన్ వస్తుందంటే నడుము నొప్పితో పాటు తిమ్మూర్లు కాళ్ళ తిమ్మూర్లు మంటలు వెనుక నుంచి ఎవరితో వస్తున్నట్టు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ సిమ్టమ్స్ అన్ని కంట్రోల్ అయ్యి తర్వాత దీని వల్ల మళ్ళీ మళ్ళీ రియాకర్ కాకుండా అంటే సర్జరీ వచ్చిన కాంప్లికేన్స్ కానివ్వండి మెడిసిన్స్ వాడిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ ప్రాబ్లం రాకుండా కూడా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనండి డాక్టర్ కృష్ణ గారు డిస్క్ ప్రాబ్లం